ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಹಿಳೆ ಮಣಿಪುರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತ ಮಹಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ ದ ಕಿಪ್ ಕ್ವಾಯಿಟ್ ವೈ ದ ಸಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಕಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಣಿಪುರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಣಿಪುರ ಸಿ ಎಂ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೆನ್ ರಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರ್ದಸೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ತಿರುಗುವ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಅವರೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯುವ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಿರ್ಭಿ ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ನಾವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀದಿಗೆ ಪೀಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರರಿಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೋಪವನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಯ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೊಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿದ್ದು ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರಾದಂಥ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಆದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲಜ್ಜೆ ಗೇಡಿಯ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಂತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಹಿಳೆ ಮಣಿಪುರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಆಗಿರುವ ಅಪಮಾನ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂದು ಭೇಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಗ
and it's been two months the internet were banned and how with the video is viral that's where the big question about it and we all around gathering for the manipur to fight for the right and for the justice of the women and not and, and this is not the easy things or the silent things or the or to keep quiet why the cm and even the home minister will come to visit uh, manipur but still silent why the pm was still quiet about it why everyone in the manipur those government those cm those home minister those mlas or those uh, elected members were quiet about it what happened what if this happened to their sons or to their daughters or to their sister this is the big question we were asking so we want the action to take uh, really 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 to happen yawa desho ondu uttama reetiyalli ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಬರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನರಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪರಸ್ಪರ ಪಂಗಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಹಗಳ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ನರಹತ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನರಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ದಿನ ಮೌನವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮೋಟ ಕೇಸ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಹೇಳಲಾಯಿತೋ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುರಾಧ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀವಿ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆ ದೇಶ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಕಾಲು ಜಾರು ಬಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಾಲು ಜಾರು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಂದರ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವ ದೇಶ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಶೇರ್ 
ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕಾರಣ ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗೋದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ನಡೀತಿದೆ ಯಾರು ಯಾರು ಶೋಷಣೆ ಒಳಗ್ತಾ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಣಿಪುರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಸ್ ಟುವರ್ಸ್ ಮಣಿಪುರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರಿಯನ್ಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ stand with those who are facing this discrimination stand with those who are facing injustice stand with those who are facing all the issues we should be united if united nation is there then we can uh, get any kind of justice dusthitiyanna durdeseyanna bahusha bharata illi varige kandilla anuvanta maatanna helike nanu ishta padtane avaru aarambadalli aadidanta maatu untalla beti padavo beti bachavo adanna matte matte helthin nanu ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು ತಾನು ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೌದು ಅಂತನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿರಬೇಕು ನಡತೆಗಳಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಹಿಂಸೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರು ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅವರ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನೆಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ತಿರು ತಿರುಗುವ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ದೇಶ ಬೆತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜ ಬೆತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದಿದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ರೀತಿ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆ